Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the topic of Domain Name System. So, DNS. Short term is DNS. It is a host name to IP address translation service. It is a distributed database implemented in a hierarchy of name servers. It is an application layer protocol for message exchange between clients and servers. Okay, wow. Now, we have a web page. Something... இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியுட்டைப் பத்தி நாம் கூகல் பண்ண விரும்பிரன் வெச்சுக்கோங்க www.someinstitution.edu.in நான் இந்த மறி டைப் பண்ணன்னா இந்தியால் இருக்கு கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியுட்டைப் பத்தி நாம் கூகல் பண்ணன் அர்த்தோம் ஓகே வா ஒவ்வர் இன்ஸ்டியுட்டன் not only institution எந்த ஒரு website ஒரு web page எடுத்துக்டா there will be an individual IP address. So, அந்த எல்லா IP address வின் நம்னால் memorizeலாம் பண்ணம் முடியார். That is no chance at all. So, instead of that, அதுக்கு ஒரு name provide பண்ணம். That is domain name. Okay? And it is known as domain name system. So, it is used to convert the domain name of the websites into the numerical IP address. இப்பு நாம் எதாவது domain name நாம் குடுக்குரோன் வெச்சுக்கோங்க. Address barல. அது என்னா பண்ணும் நான் Numerical IP address are translate பண்ணி, web server கிட்டருந்து information நமக்கு fetch பண்ணி குடுக்கும். So, இந்த domain name வந்து, major are two types are classify பண்ணுவாங்க, that is, generic domain and country domain. So, generic domain. Generic domainல பாத்தின்னாக, dot com, commercial website செய்தாதுருந்தான, dot com, educational institution website பாத்தின்னா, dot edu, military related websites நான, dot mil, non-profit organization கண்ணா .orgல முடியும் or else commercial website வந்து இன்னுர் விதமாவோ create பண்ணலாம் that is .net so these are all comes under generic domain okay country domain with respect to country அப்படின்னா country domain that is .in so நீங்க இந்தியால் இருக்கிறீங்க நாக்கா இந்தியால் இருக்கு website செல்லாமே most of .inலதா முடியும் if you are staying in any other country means So, அந்த country website காண இதுதான் வந்து domainல முடியும். That is .us, .uk, .fr. France means .fr. .us means United States of America. .uk means London. Like that. Okay. Basically, render with a mother class way பண்ணுவாங்க. One is generic domain. Another one is country domain. Okay. So, இது வந்து ஒரு hierarchy வந்து அடிக்கி வெச்சிருக்குமாங்க. Okay. வா, உங்களுடைய DNS வந்து Hierarchical formatலதான் வந்து ஒரு tree structureல construct பண்ணிருப்பாங்க. Okay, வா. So, உங்கள் serverல பாத்தியினாக, root server. There will be a root DNS server will be there. அதுக்கு கீல பாத்தியினாக, .com DNS server, .in DNS server, .mil DNS server சொல்டு இருக்கும். So, ஒரு exampleக்குதான் இந்த ஒரு hierarchical chart. So, top level, top level domain serverல பாத்தியினாக, .com நிருக்கும். அந்த .com கீல, So, first one is root DNS server. So, that is .com DNS server will be there. So, which related to commercial websites. So, that is the sub-server. So, the dot 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 is etc. etc. So, if you look at this, another child is dot in DNS server. Okay, the root is the child dot in dns server will be there another child is dot mil so military websites लाम वंदे dot mil dns server will be there so it goes on okay वाह इधर लाम वंदे पोई की टेर को अदौर तानी tree आप ओवो sub tree आप ओवो so dot in dns server लार some institution वच कोंगा for example dtu वच कोंगा उन institution name वंदे dtu इरकन्ना का आजू कोर तानी dns server पोगो okay वाह so dot in So, India குள்ள இந்த institute பத்தி நான் Google பண்ணப் போரண்ணா, இந்த DTU DNS server இருக்கும். அது குள்ள, there will be lot of websites will be present. அது எப்படி construct பண்ணிருப்பாங்கள் பாத்தி இனாக்கா, CAC department நா, CAC.DTU.in இருக்கும். EC department நா, EC.DTU.in, likewise mechanical, MEC.DTU.in, and triple E means triple E.DTU.in. So, இது என்ன சொல்ல வருண்ணா, ஒரு root server இருக்கும் ஒரு educational institution நான் நீங்கள் வந்து Google பண்டுங்கள் வெச்சுக்கும் இந்த மரிதான் உங்களுக்கு follow up பாகும் first one is root server அதுக்கு கீல if you are an institution 
பிலாங்ஸ் டு இண்டியன் கண்ட்ரி மீன்ஸ் டாட் இன்ல வரும் ஸோ அதுக்குள்ளே டிடியூ அதுக்குள்ளே உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் என்னவோ அந்த இண்டிவிஜுவல் வெப்சைட்கான நேம் வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு வெப்சைட் ஒவ்வொரு வெப் பேஜுக்கும் இந்த மாதிரி தான் நேம் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் கால்டு அஸ் டிஎன்எஸ் டொமை நேம் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து சிஎஸ்சி டாட் டிடியூ டாட் இன் கொடுத்தோம்னாக்கா அந்த டிடியூ இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே இந்தியன் இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி நான் பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி தான் எல்லா வெப் பேஜஸ்க்கும் இதே மாதிரி நேம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ்க்கும் வந்து ஐபி அட்ரெஸ்ஸை ஐபி அட்ரெஸ்ஸை மனப்பாடம் பண்ணுறது சான்ஸே இல்லை ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு நேம் இருக்குது அந்த நேமை நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்த்தா தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டிஎன்எஸ் எலமெண்ட்ஸ் அந்த டிஎன்எஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம்ல அதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் டிஎன்எஸ் ரெக்கார்ட் நேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் நேம் சர்வர் டிஎன்எஸ் ரெக்கார்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஒவ்வொரு டிஎன்எஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம்ல டொமை நேம் கிரியேட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் ஓகேவா டொமை நேம் ஐபி அட்ரெஸ் அண்ட் த வேலிடிட்டி வேலிடிட்டி மீன்ஸ் டைம் டு லிவ் ஸோ வாட் இஸ் த டைம் டு லிவ் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஎன்எஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் டொமைனை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம்னா சர்வரில் அது இத்தனை நாளைக்கு தான் வேலிடிட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் ஆஃப்டர் தட் வி நீட் டு அப்டேட் தட் அப்டேட் த சேம் டிஎன்எஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ அந்த டைம் இருக்கும் ஃப்ரம் டு டூ அந்த டைமிங்லாம் காமிக்கும் ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு த டொமைன் நேம் ஸோ ஓகேவா அந்த டொமைன் நேம்குள்ளே எந்தெந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வந்து அந்த ரெக்கார்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹூ இஸ் டூல்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் இருக்குது அந்த டூலுக்குள்ளே நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது தான் ஒரு டிஎன்எஸ் நம்ம டைப் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு வந்துடும் அது எந்த நேமில் இருக்குது அது யார் அதுக்கு உண்டான ஓனர் யார் ஸோ அது அந்த ஹோஸ்ட் பண்ணுற கண்ட்ரி யார் எந்த கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது எந்த ஐபி அட்ரெஸில் இருக்குது எந்தெந்த வெப் பேஜஸ்லாம் வந்து அந்த ஐபி அட்ரஸ்க்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரேஞ்சுமே நம்ம பார்க்கலாம் யூஸிங் ஹூ இஸ் டூல் டபிள்யூஹெச்ஓஐஎஸ் ஓகேவா ஹூ இஸ் டூல் மூலிமா நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேம் ஸ்பேஸ் இட் இஸ் அ செப்ட் ஆஃப் பாசிபிள் நேம்ஸ் விச் மே பி ஃப்ளாட் ஆர் ஹயராக்கிக்கல் ஃப்ளாட் ஆர் ஹயராக்கிக்கல் இட் இஸ் அ நேமிங் சிஸ்டம் விச் மெயின்டைன்ஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் பைண்டிங்ஸ் ஆஃப் நேம்ஸ் டு வேல்யூஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கொடுக்குற ஒவ்வொரு நேமும் வந்து இட் கேன் பி இட் கேன் ரிட்டர்ன் இன் டு த ஃபார்ம் ஆஃப் தேர் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் ஸோ தட் இஸ் கால்டு அஸ் நேம் ஸ்பேஸ் நேம் சர்வர் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் DNS which is equal to name service in internet okay zone is an administrative unit and domain is a subtree so last la pathina ungalku theriyum so illa pathina root dns server will be there so adukku keela or it is a main tree so adukku keela or subtree irukku dot com commercial dns server and country dns server and military dns server will be there so inside a country dns server adula or child irukku that is some institution related informations ma illa irukku so each and every subtree can create a zone okay va can be created as a zone and each and every domain is a subtree okay so there are three dns elements first one is dns record second one is dns name space and last one is dns name server inge pan next one is name to address resolution the host request the dns name server to resolve the domain name and the name server returns the ip address corresponding to that domain name to the host so that the host can future further connected to that ip address so illa paathinga na இப்போ நான் ஒரு ஹோஸ்ட் கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் தரேன் த ஹோஸ்ட் வான்ஸ் த ஐபி அட்ரெஸ் ஆஃப் சிஎஸ்சி டி டூ டாட் இன் ஸோ இது ஒரு வெப்சைட் 
வெப் பேஜ் ஓகே இந்த வெப் பேஜ்க்கான ஐபி அட்ரஸ் எனக்கு எப்படி தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஹோஸ்ட்லேருந்து நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் தரேன் யாருக்கு ரெக்வஸ்ட் தரேன் ஃப்ரம் த ஹோஸ்ட் ஐ ஆம் கிவிங் த ரெக்வஸ்ட் டு நேம் சர்வர் எதுக்கு டு ரிட்ரைவ் தி ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் வெப் பேஜ் ஓகே ஸோ த ரிப்ளை வில் பி த ஆன்சர் லைக் திஸ் ஐபி அட்ரஸ்ஸாக எனக்கு ஆன்சர் எனக்கு காமிக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ பாருங்களேன் இந்த ஆன்சர் வந்து ஐபி அட்ரஸில் இருக்கு ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸை நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஃபார் தட் ஒன்லி டொமைன் நேம் ஹேஸ் அரைவ்டு ஸோ சிஎஸ்சி டிடியூ டாட் இன்னாலே என்ன அர்த்தம் அந்த டிடியூங்கிற இன்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு லிஸ்ட் காமிக்கும் ஐ மீன் அந்த வெப்சைட் உண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ரிட்ரை பண்ணும் ஓகே இன்ஸ்டட் ஆஃப் டைப்பிங் ஐபி அட்ரஸ் ஐ கேன் கிவ் லைக் திஸ் சிஎஸ்சி டாட் டிடியூ டாட் இன் ஓகேவா ஓகே த ஹோஸ்ட் இஸ் கிவன் ரிக்வஸ்ட் டு நேம் சர்வர் அந்த நேம் சர்வர் இஸ் ட்ரைவிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் புதுசாக ஏதாச்சும் வீடியோஸ் போடுறேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தான் காமிக்கும் பாய்